പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രം എന്താണ് എന്താണ് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് ആർത്തവകാലത്ത് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ എന്താണ് എന്താണ് ആർത്തവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ മാസത്തിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം ഒരു ഗർഭത്തിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബീജസങ്കലനത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് ഓരോ മാസവും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം അണ്ടമുണ്ടാവുന്നു ബീജസങ്കലനം പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അതിനായിട്ട് എൻഡോമെട്രിയം അഥവാ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ലൈനിങ് ഒരുങ്ങുന്നു ഓരോ മാസത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ ബീജസങ്കലനവും ഗർഭവും സ്ത്രീ ശരീരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഈ ബീജസങ്കലനം നടക്കുന്നില്ല ഗർഭം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചേ തീരൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപേക്ഷിക്കലാണ് ആർത്തവം അതായത് ഓരോ മാസത്തിലും ഒരു പ്രത്യുൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് സംഭവിക്കാതാകുമ്പോൾ ശരീരം ഈ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പുറന്തള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ജനനത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒറിജിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ ബേസിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആർത്തവത്തെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും ആർത്തവം എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചേ തീരൂ അങ്ങനെ പറയേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ജൈവിക പ്രക്രിയയാണ് ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്നത് രോഹിണി ചേച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന പോലെ ശ്വാസോച്ഛാദന പ്രക്രിയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ വളരെ സാധാരണയായിട്ട് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ജൈവിക പ്രക്രിയയാണ് ആർത്തവം എന്താണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ മാസത്തിൽ നടക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകളിൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വേണം നടക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് ദിവസം വരെ ഏകദേശം ഒരു മാസമാണ് ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തെറ്റുണ്ട് അമ്പത് മുതൽ എൺപത് എം എൽ വരെയാണ് അഞ്ചല്ല അമ്പത് മുതൽ എൺപത് എം എൽ വരെയാണ് നോർമലായിട്ട് പോകുന്ന ബ്ലഡ് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള ദിവസത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യത്തിൽ അമ്പത് മുതൽ എൺപത് എം എൽ വരെ ബ്ലഡ് പോകുന്നു അതാണ് നോർമലായിട്ട് ആർത്തവത്തിൽ നാല് മുതൽ എട്ട് ദിവസം വരെയാണ് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുക നാലിൽ കുറവും എട്ടിൽ കൂടുതലും അപ്നോമലാണ് നാല് മുതൽ എട്ട് ദിവസം വരെയാണ് നോർമലായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുക നേരത്തെ നമ്പർ ഓഫ് പാഡ്സ് വെച്ചിട്ട് എത്ര പാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്ലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് അസസ് ചെയ്യുക ഇനി എന്താണ് ആർത്തവത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നടക്കുക മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അവയവങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ആർത്തവം എന്ന് പറയുന്ന ജൈവിക പ്രക്രിയയിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് തലച്ചോറാണ് അപ്പോൾ തലച്ചോറൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന വലിയ സംഭവമാണ് ആർത്തവം തലച്ചോറാണ് രണ്ടാമത്തത് ഓവറി മൂന്നാമത്തത് യൂട്രസ് അതിൽ തലച്ചോറിൽ തന്നെ ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റ്യൂറ്ററി എന്നീ രണ്ട് ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉണ്ട് പിറ്റ്യൂറ്ററി ഉണ്ട് ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് അതിൽ ഒരു ഹോർമോണാണ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ എവിടെ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയിൽ തലച്ചോറിൽ തന്നെയുള്ള പിറ്റ്യൂറ്ററി ഗ്രന്ഥിയിൽ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോണിൻ്റെ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പിറ്റ്യൂറ്ററിയിൽ നിന്ന് എൽ എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് എന്നീ രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ തലച്ചോറിൽ രണ്ട് ഹോർമോൺ പുറത്തു വന്നു എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും ഈ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് വന്ന ഹോർമോൺസ് എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓവറിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അണ്ടാശയത്തിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓവറിയിൽ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഓവറിയിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണുമാണ് സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ പ്രധാന ഹോർമോണുകളായ ഈസ്ട്രജൻ്റെയും പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെയും ഉൽപ്പാദനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും അപ്പോൾ ഓവറിയിൽ ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ഉണ്ടായി ഈ ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ലൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോമീറ്റിയത്തിലാണ് ഈ ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ആക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഹോർമോണിൻ്റെ ഒരു റോളെന്ന് പറയുന്നത് ആർത്തവത്തിൽ ഹോർമോണിൻ്റെ റോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവുന്നു അത് ഓവറിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓവറിൽ നിന്ന് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവുന്നു ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും അത് യൂട്രസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ
അണ്ടാശയത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അണ്ടാശയത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഓരോ സൈക്കിളിലും ഈ ഫോളിക്കിളിൽ നിന്ന് ചിലത് രണ്ട് ഓവറിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആർത്തവം ഒരു ആർത്തവ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തുടങ്ങുന്ന എണ്ണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലീഡിംഗ് തുടങ്ങുന്ന ദിവസം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അങ്ങനെയാണ് ആർത്തവത്തിൻ്റെ സൈക്കിൾ എണ്ണുക അപ്പം ഈ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങി അതിൽ ഏകദേശം ഒരു ആറാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ഫോളിക്കിൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇത്രയും പ്രൈമോഡിയൽ ഫോളിക്കിളിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോളിക്കിൾ മെച്യൂർ ചെയ്ത് വരും ഡോമിനൻ്റ് ഫോളിക്കിൾ അപ്പോൾ സ്പേംസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്പേമിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പേം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ഫോളിക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഫ് എസ് എച്ച് അഥവാ ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ തലച്ചോറിൽ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഫ് എസ് എച്ച് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഫോളിക്കിൾ ഏതാണോ എഫ് എസ് എച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടിയ ഫോളിക്കിൾ ഏതാണോ അത് ഡോമിനൻ്റ് ഫോളിക്കിളായിട്ട് മാറുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ഫോളിക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആറാമത്തെ ദിവസം ശേഷം ഈ ഡോമിനൻ്റ് ഫോളിക്കിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളാകുന്നു അത് മെച്യൂർ ചെയ്യുന്നു അത് മെച്യൂർ ചെയ്ത് മെച്യൂർ ചെയ്ത് പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഫോളിക്കിൾ പൊട്ടുന്നു ഫോളിക്കിൾ പൊട്ടി അണ്ടം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓവം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൽ എച്ച് അഥവാ ല്യൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ തലച്ചോറിലെ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോണാണ് എൽ എച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു അബ്സർജ് അത് വളരെ പീക്കിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുക ഓവലേഷൻ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ ഓവലേഷൻ സംഭവിച്ചു പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ഓവലേഷൻ സംഭവിച്ചു ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും ഓവം എന്തിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പേമിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അഥവാ ബീജ സങ്കലനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓവം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു ഫോളിക്കിൾ പൊട്ടിയിട്ടാണ് ഓവം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓവത്തിന് ചുറ്റും കുറച്ച് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാകും കോർപ്പസ് ഹെമറാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോം ഉണ്ടാവും ശേഷം ഈ ബ്ലഡ് മാറി ലൂട്ടിയൽ സെൽസ് ബ്ലഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഓവം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓവത്തിന് ചുറ്റും ലൂട്ടിയൽ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ലൂട്ടിയൽ സെല്ലുകളാണ് പ്രധാനമായും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ലൂട്ടിയൽ സെല്ലുകളുള്ള ഫോമിന്റെ പേരാണ് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഈ പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹോർമോണാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഈ ലൂട്ടിയൽ സെൽസാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഈസ്ട്രജൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓവറിയിലെ ഈസ്ട്രജൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രാനുലോസ സെല്ലിൽ നിന്നും തീക്ക സെല്ലിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഓവറിയിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഈസ്ട്രജനും ഉണ്ടാകുന്നു പ്രൊജസ്ട്രോണും ഉണ്ടാകുന്നു പ്രൊജസ്ട്രോൺ ലൂട്ടിയൽ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലൂട്ടിയൽ സെല്ലും ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഗർഭിണിയാകുകയാണെങ്കിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സ്റ്റേ ചെയ്യും പ്രഗ്നൻസിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രൊജസ്ട്രോൺ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാവി വരിക എംബ്രയോ ഉണ്ടായി വരിക സ്പേം അവിടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എംബ്രയോ ഉണ്ടാകുക ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സൊക്കെ നടക്കും ബീജ സങ്കലനം നടക്കാത്ത പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കണം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഉറപ്പായിട്ടും നശിച്ചു പോകണം ഒരു ഡേ ഇരുപത്തിനാല് വരെയൊക്കെ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം നശിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം നശിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക പ്രൊജസ്ട്രോൺ പിന്നീട് ഇല്ല അതുപോലെ ഈസ്ട്രജൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ഇല്ലാതെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പം ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓവറിയിലും യൂട്രസിലും സമാന്തരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ഓവറിയിലും യൂട്രസിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഓവറിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ഫോളിക്കിൾ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിലെ ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് ഓവലേഷൻ വരെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ഫോളിക്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഓവലേഷൻ ഓവത്തിൻ്റെ റില
ടോർച്ചസ് ആവുന്നു നല്ല ചുരുങ്ങി 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 നല്ല ഇങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്ത് കോയിൽ ചെയ്ത് നല്ല നീളം കൂടുന്നു ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഒരുപാട് രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ടായി നല്ല രീതിയിൽ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് എൻഡോമെട്രിയം അങ്ങനെ നല്ല വികസിച്ച് നല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് നല്ല കട്ടികൂടിയ എൻഡോമെട്രിയം ആണ് ഒരുപാട് വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ആണ് ഒരുപാട് വെസലുകൾ ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഗ്ലാൻഡും ആ ഗ്ലാൻഡ് ഒരുപാട് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻഡോമെട്രിയം ആണ് ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുക ഈ സെക്രട്ടറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇംപ്ലാന്റേഷനെ ഫേസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് ആണ് ഈ സമയത്ത് ബീജസങ്കലം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എംബ്രയം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സെക്രട്ടറി ഫേസിലുള്ള എൻഡോമെട്രിയത്തിലാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഭ്രൂണത്തിന് ഇംപ്ലാൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫേസിലുള്ളതാണ് ഈ എൻഡോമെട്രിയം ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ തിക്നെസ് കൂടി അതിനുശേഷം ഗ്ലാൻഡിലെയും വെസലിലെയും ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി അപ്പം ഇത്രയും വരെയുള്ള ഫേസിൽ എല്ലാ രീതിയിലും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഉണ്ട് ഓവറിയിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഉണ്ട് എൻഡോമെട്രിയം എല്ലാ രീതിയിലും തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ട് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഡേ ഇരുപത്തിനാല് വരെയൊക്കെ ആയപ്പോഴും ഫ്രട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം നശിച്ചു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം നശിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എന്ത് പോയി ഹോർമോണുകൾ പോയി ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും പോയി ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹോർമോണില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൽ എച്ച് കുറഞ്ഞു എഫ് എസ് എച്ച് കുറഞ്ഞു ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും കുറഞ്ഞു ഈ ഹോർമോണുകളെല്ലാം കുറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ അവസാനം ആയപ്പോഴേക്കും ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞു ഇനി ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഇല്ല ഹോർമോൺ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ എൻഡോമെട്രിയം എലോങ് വിത്ത് ഈ ഓവം ഈ റിലീസ് ചെയ്ത അണ്ടവും ഈ എൻഡോമെട്രിയവും എല്ലാം കൂടി ഈ ഉരിഞ്ഞ് യോനിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ബ്ലഡായിട്ട് പോകുന്നു ഈ പ്രോസസ്സാണ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഹോർമോൺ കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ എൻഡോമീറ്ററത്തിൻ്റെ ലൈനിങ് ഉണ്ടാവും ഈ ഉരിഞ്ഞു പോകുന്ന ലൈനിങ് എൻഡോമീറ്ററത്തിൻ്റെ രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് സ്ട്രാറ്റം ഫംഗ്ഷനലും ബേസിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ആ ഫംഗ്ഷനലിൻ്റെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പുറമേയുള്ള മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മാത്രമാണ് ഉരിഞ്ഞു പോവുക ആ ലെയർ ഇങ്ങനെ ഉരിഞ്ഞു പോകുന്നു അതിനോടൊപ്പം വജൈനയിൽ നിന്നും മറ്റും കുറച്ച് കോശങ്ങളും കൂടി പോകുന്നുണ്ട് യോനിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള കുറച്ച് കോശങ്ങൾ കൂടി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ മ്യൂക്കസ് പോകുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് ഗ്ലാൻഡുകളുണ്ട് ഗ്രന്ഥികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഗ്രന്ഥികൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസ് പോകുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് കെമിക്കലുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഫൈബ്രിനോലൈസൻ പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ പോലെയുള്ള കുറച്ച് കെമിക്കലുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഫൈബ്രിനോലൈസിനാണ് രക്തത്തെ കട്ട പിടിക്കാതെ നോക്കുന്നത് ആർത്തവരക്തം കട്ട പിടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ആർത്തവരക്തത്തെ കട്ട പിടിക്കാതെ നോക്കുന്നത് ഈ ഫൈബ്രിനോലൈസിനാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കെമിക്കലുകളും ബ്ലഡും മ്യൂക്കസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഷെഡ് സെൽസും അവിടെ നിന്ന് ഉരിഞ്ഞു പോകുന്ന കോശങ്ങളുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലൂയിഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻറ്റിൽ അശുദ്ധ അശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻറ്റ് പറയാനുണ്ടോ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുമ്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏത് വെസലിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ബ്ലഡ് തന്നെയാണ് മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള ബ്ലഡും അതുപോലെ എൻഡോമെട്രിയൽ ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറച്ച് സെല്ലുകളാണ് അത് ഉരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതിൽ യാതൊന്നും അശുദ്ധിയായിട്ടില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് മ്യൂക്കസ് ആണ് മ്യൂക്കസ് ഏതൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതാണ് ഈ മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മ്യൂക്കസ് എന്തായാലും അശുദ്ധമല്ല പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് അതിനകത്ത് കെമിക്കലുകളാണുള്ളത് ഫൈബ്രിനോലൈസൻ ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് പ്രോസ്റ്റാഗ്ലാൻഡിൻ അപ്പം ഈ മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ യാതൊന്നും അതിനെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന യാതൊരു കണ്ടൻറ്റും മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇല്ല അതുപോലെ ഈ സൈക്കിൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന ബ്രെയിനിലെ ഹൈപ്പോ
ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടേ വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും അത് അശുദ്ധമാണ് എന്നുള്ളതുള്ളൂ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുക കുറച്ചും കൂടെ കൂലങ്കഷമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തും ഇത് അശുദ്ധമാണെന്ന് പറയാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അത് സിമ്പിളായിട്ട് അശുദ്ധമാണെന്ന് പറയും ഈ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ള നൂറിൽ ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൂറിൽ ഒരാളല്ല അതിനെ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് പേര് ഇതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യും അടിവസ്ത്രത്തിൽ ചുവന്ന പൂക്കൾ പൂക്കുന്ന സമയം സി അങ്ങനെ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷനും ഇതും ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് സാധാരണ ഉള്ള ഒരു ജൈവിക പ്രക്രിയയാണ് ആർത്തവം താങ്ക് യു